Gledaš se onako malo morbidni DLC da imaš igraš Gas Gazler se dok je prosjer protiv Bandića na trgu i onda <laughs> malo pretvori se sve skupa u Carmageddon. Gle, a- ako ćemo ići <laughs> s te strane, onda slobodno upališ skam. Uh, upališ skam. I kako si mi uzeo ono što sam ti htio reći. Znaš, <laughs> na Redditu ste bili. <laughs> Juče sam vidio <laughs> Samo čekam sad da se neko lovi toga. <laughs> Ali da, da, znači... Slobodno, aj, pite, pite, pite. Uh, ma ne, čisto me zanima. <laughs> <laughs> Zapravo možeš mi samo reći koji je sistem bio da ste došli do toga da ulica ljeva se zove ulica Milana Bandića, a ulica desna se zove ulica žrtava Milana Bandića. <laughs> pa vrlo vjerojatno neko stavio prvo onak i uh, iz fore. Ajmo staviti Milan Bandić ulicu, ajde. E, ajmo staviti i, i kak je ono napravio gro gluposti i sve to, ajmo staviti da ulica žrtva Milana Bandića, ajde. To ti je poprilično to od procesu Game Pass što se tiče takve stvari, ne? Tako da i, i, ima, ima još ja, ja, jako puno takvih easter egova, koji su, u, pogotovo dok smo izbacili taj update sa gradom velikim, ne? od imena dučana, ulica, plakata i koje tako neke stvari, pa ako se ljudima da ići, pa vjerojatno mogu dona toga nakupiti da nam bandić jedna za vrat i zatvori nas. Vrlo vjerojatno. <laughs> možda, možda da si nabavite Darija Jurića, ona kao nekog ovaj vanjskog <laughs> suradnika. Ne, 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 ne luša ono, ideja, ne luša ideja. On dosta tih ideja za ulice i to. Podignut ćemo mu bistu u skamu, na sred trga, <laughs> Jurićanu. <laughs> Fun fact, bio producent mu genijnog filma, tako da mogu ga pozvati. Nice, može. <laughs> <laughs> Što nije, ja nisam znao, ok. E, dobro, mislim da sad možemo već lagano preći na skam. E, Ak moramo. Da. <laughs> Um, evo, možda recimo ako ti možeš, um, znači to smo već pričali smo o tome na radio, ali evo da ponovimo još jedan put za naše nove gledatelje sve na našem podcastu, um, znači tvoji prvi dani, kak, kako se zapravo došao do Game Piresa i ono, početci. Obožavamo, o, o, nikad mi neće biti dosadno ovu priču pričat, ne? Da. <laughs> ali znači moji prvi dani, općenito, znači dok sam se ja zaposlio Game Pars, u Game Pars je tad još bio jako mali studio, tamo je radilo znači, njih šestoro, njih šestoro je napravilo na kraju Guest Gazlerse. I znači oni su tad su već znali se, ok, znači moramo neki novi IP, neki novi projekt pokrenuti, naravno kad si mali studio, uh, nikad ne ideš raditi ono šta ti srce čezne i sve to, jer od ljubavi se ne živi, znači moraš proći tržište i vidjeti što tržište, što tržište želi, što ljudima se igra i sve to. Znači da u principu da ti studio može opstati, održavati se i da može zaraditi neke novce. Onda su oni kao dok su gledali šta, kako i gdje bi, skužili su znači da je survival dosta popularan, Uh, da ima jako puno flopova na tom tržištu, baš i zbog samog uh, koncepta Early Access-a, kako, jer to je otišlo u jako krivom smjeru. Pa su rekli, e, pa kad nije samo dosta da napravimo nešto što valjno ćemo uspjeti. Što je istina, ali što je isto puno teže za napraviti nego što je za reći. Tako da kad su oni to krenuli, onda naravno su rekli, ok, znači to će biti puno veći projekt, morat ćemo graditi u drugom engine jer Guest Gazersi su bili napravljeni u našem in-house engine-u. Znači, pr- nije imao undo button, jel? Nije imao undo button. <laughs> Kako da to ide tak mi napraviti andu bat. <laughs> Jer mislim ako uspiješ napraviti projekt u svom lastom engineu bez andu bat od početka do kraja svaka čast. Achievement and lock to achievement. A ako što napraviti andu napraviti i redo button. <laughs> Naš kaj navodno je jako teško staviti andu bat u engine. Navodno, ja nisam I'm not a technical guy, ja ne razumijem tehničku pozadinu iz toga, al to mi govori da je jako teško staviti andu bat. Sad ne znam jel to istina ili ne. Natrag na, na skam, znači kako su oni krenuli, znali su znači ok idemo veliki projekt i kak, znali su odmah znači, da naš engine na kojem su bili rađeni gazlaši da nije dovoljno dobar, nema dovoljno featurea i sve to i onda su prešli na Unreal i jednostavno mora, ako ćeš ići raditi takav projekt moraš zaposliti više ljudi, em da ti produkcija skoči, moraš onda imati ljude i za marketing, moraš imati za community i sve to. Prosto, ti mogu slipati pitanje koje su nam postavili na mrežama koje baš ima veze s tim? A, naravno. A, je posao baš, baš zanimljivo. Znači, Damjan nas je pitao uh, koliko je velik tim potreban i koliko vremena treba da bi se napravio multiplayer survival poput skama? Uh, nikad neš ima dovoljno ljudi za to, to je prva stvar. Koliko je vaš tim bio tad? Uh, znači, kre, tim je krenuo, ajmo reći kad, kažem, znači njih šest je krenulo raditi sa skamom s nekim osnovnim stvarima, uh, neki basic uh, landscaping, znači uh, neki basic da, ono, uh, level design i sve to, a onda znači u, u prvoj rundi zapošljavanja smo bili moje dvoje kolege i ja. Znači prvi ljudi koji su zaposlili bilo neće nas troje. Onda do release do 29.8.2018. kad nam igra zašla, bili smo na 18, 20 ljudi tak nešto, a sad smo se već popili na 
ne. Dugo ste i tražili C++ programera? A, a programer uvijek svi traži jer uh, programera uvijek fali. Mis, programera kojeg ti možeš zaposliti da ti sa, možeš s njim već početi raditi. Dobro, naravno, nikad kad zaposliš osobu uvijek će mu trebati mjesec, dva, tri da se uhoda jer treba naučiti pipeline kako firma funkcionira i sve to. Ali mi smo imali recimo dosta problema dok smo imali oglasi i sve i javljali su nam se jako puno ljudi i sa fera i sa koje takvih fakulteta, ali ono po mom kako su rekli jednostavno nisu imali dovoljno znanja za Game Pires, ne. Ti mogu slipati još jedno pitanje. Možeš, koje, znaš, ono, nikad dovoljno pitanja. Doslovno ovoga, rečenice koje govoriš se jako poklapaju s ovim što su nam ljudi poslali. A, može, može, zašto ne? Uh, mislim, Petar Starčević na Facebooku nam je poslao zapravo dva pitanja. Mm-hmm. Jedno ću ti ostaviti kasnije gdje vidiš skamo u budućnosti, ali specifično ovo sad kad si krenuo pričat. Pazi, kako se nositi s problemom odlaska zaposlenika i treniranja novih? Baš to, evo. Kako se nositi s tim problemom? Pa pošto ja konkretno nisam u toj situaciji da se ja nosim s tim problemom u našoj Jasno. firmi, ne bi mogao znati. Ali me, vjerojatno možeš nešto reći o ovom koliko traje zapravo taj proces kad neko novi dođe u firmu pa dok mm. nauči i pipeline i... Pa dobro, to ti sad znači sve ti to ti ovisi od firme do firme, ne ovisi kakav je tvoj workflow, kakav je tvoj pipeline, šta ta se osoba mora naučiti. Ne? Uvijek si daš ono dok osoba dođe ova po mom nekom kaj bi ovak bubno daj mu buffera dva do tri mjeseca da on dođe da, on upo, em, da upozna ljude da skuži kako to funkcionira da nauči alate o kojem funkcionirati jer tipa dok mi zaposlimo neku novu osobu on je došao iz nekog studija možda nekog to životu ni Unreal Engine upali a mi radimo Unreal Engine ne? znači treba i to da se navikne da vidi da jednostavno skuži na koji način uopće to funkcionira naša firma znači ono od doslovce od minornih stvari ono ok kada ide zadnji commit za, znači, za igru kaj će ići u peć jer to ponedljak ali to petak kako to funkcionira tako da ono, svaka firma u prilike ima svoj neki workflow koliko mu treba da se neka osoba uhoda, ne. Naravno isto to visi o tome uh, za što ti treba osoba ili koliko su tvoja znači, očekivanja da dok ti dođu na osoba koliko on znanja mora imati. Možda neki ljudi onak traže ljude koji i su, ono, znaju sve i ono ja hoću dok ti meni dođe da ti meni sljedeći dan kreneš producirat kontent, ne. Neki ljudi možda ono, ej, okay, budi sjedni i nakon pet mjeseci boš počneš raditi, ali dotacije boš u furavo, ne. Sad kod nas, mi, mi, mi se najviše prilagođavamo ljudima koje zaposlimo, ne uvijek dođeš, vidiš jer pošto Hrvatskoj nažalost nije da se ljudi, da ti bacaju svoje životopise, sve to. Mislim, neki ra- ima i ljudi koji to rade, ali tipa kvalitetu koju mi na najviše želimo, koju trebamo da bi to moglo dalje ići i uspostaviti najčešće se ne nađe uvijek toliko često i toliko brzo. Pa ono, čim vidiš nekog, aha, ok, dobro, imaš i potencijala i sve to, možda još nisi na toj razini, ali gleda, idemo te uzeti. Ono, bit ćeš kod nas, mi ćemo te učiti isto i sve ti ćeš dalje raditi i na kraju dana imat ćeš osobu koja se navikla raditi znači, po tvom pipeline sve i super funkcionira sa tvojim uh, načinom rada, što ti je naravno plus. Tak da ono, a što se tiče ovog odlaska i dola, kao odlaska ljudi i sve to, mislim, svakom poslodavcu je u cilju da ti zaposlenik ne ode. Isto, mislim... Cijela game dev uh, industrija kad se gleda izvan onak, uvijek ljudi, ajmo reći, šaltaju posao svakih 3, 4, 5 5 godina. Naravno ima kad ljudi ostanu cijeli život u jednoj firmi sve to, no to nije toliko često. U game industriji po mom mišljenju to se najviše radi zato jer ljudima legit fali ono žele vidjeti kak je vani ono šta ima, kako se još drugi projekti kak se radi jer gro developer puno studija se zna fokusirati samo znači na jedan žanr koji zna. Samo tipa MMORPG, samo neki fantasy, samo neki realizam card game-ovi samo i takve neke stvari. Ili jako je velika uspješnica pa radi na istom naslovu. Jako, jako Ili da, znači nastavak neke frančize isto ne, definitivno. A ono, ljudi najčešće žele volje vidjeti kako druge stvari funkcioniraju ili možda ako vidiš negdje u nekom studiju otvoren neki posao za neki projekt koji se tebi osobno sviđa, tip igara koje ti igraš pa bih htio pridonijeti. Pa ajmo reći životni vijek neke osobe u jednoj firmi u gaming industriji je poprilično mali, ajmo reći tako, 3, 4, 5, 6 godina visi. Ha, mislim, gle. A naravno, ti se trudiš sve što možeš da tebi tvoji zaposlenici koji su dobri, kvalitetni, to jest ne koji jesu, već više manje svi, jer uvijek glašno to da ti svi zaposlenici budu dobri, korite, korisni i kvalitetni, da ti ostanu što duže, ne. Ha, bože moj, ako neko jednom trenutno negdje nađe neku poziciju, nešto, ono, je, gled, gledajte, dečke, ovo bajno je krasno, ali idem dalje jer želim novo vijet. Znaš, ne mreš to previše gledati. Da, da, jasno. Da. Da, e, da, eto, da Petre, nadam se da si zadovoljan s odgovorom. <laughs> Pozdrav Petru, ovaj, koji nije da s nama tu. <laughs> Krivi Petar, Petar Starčević je posao, ali kao pozdrav. Aha, joj, da, ja mislim da ti mišljam na Petra koji navodi naš, naš community manager. Ne, ne, ali evo, ali evo shout out Petru koji je postavio pitanje koji ima svoj podcast koji se zove Birit Stok, pobacite oko, ako vas zanima. Aha, nice. taj pa, super. 
Uh, ok, i dobro, sad da se vratimo znači, na uh, sam razvoj skama, dakle izašli ste u Early Accessu, o tome smo već pričali. U kojem momentu uh, onako studio odredi, aha, uh, sad imamo dovoljno da izađemo u Early Access, ali onoliko da izađemo u Early Access je stvarno da, da A... znamo da još ima jako puno posla, ali evo, ovo možemo predstaviti ljudima. Poprilično nikad. Da. To ti je poprilično odgovor, jer... Mislim, ja sam sa svoje strane, ono, ajmo reći, ja sam u našoj firmi isto sam sa art dijela, ne, radim u artu i sve te neke stvari. I ono, ja na artist nikad ti neću biti zadovoljan sa svojim radom, kako god radi na njemu. I to je isto priča za video igre i za ljude koji radi za toga. Uvijek, kad god da imaš release, joj, trebali smo show star malo podići naš, na razinu i sve to, tada to je jednostavno, taj, taj jedan dio jednostavno moraš napraviti, ono, rez, ne, ekipa, to je to, to ide van, ne. Jer mislim, evo, o, <laughs> Uh, ka, ka, sad u zadnje vrijeme kada je bilo ono delayali su i Cyberpunk, yeah. delayali su Final Fantasy remake i koje, kakve te stvari, jer ono, ljudi si žele uzeti vremena to actually bude dobro. No ja 100% sam siguran da ono, to bi mogli raditi u nedogled jer nikad nećeš biti zadovoljan u nijednom trenu sad da je to ono sad 100% to. To je bio koncept s podcastom, kao zato je prazna polica. Eh. <laughs> Ali ono, u jednom trenu, mislim, naj, najčešće u većini slučaju kad ti tu dođe, ti znaju doći najčešće ulagač i reći, ok, ekipa, ajde, sad to je taj datum, ne zanima me više i to ide van, ne. Naravno, to je uvijek dogovoreno sve zajedno napred, ok, znači imamo release, ne znam, za šest mjeseci, to će biti to tada i sad idemo oko toga krenuti, jer u jednu ruku, znači, moraš, koliko god ti je teško, koliko god ne bih htio izbaciti, moraš imati neki set date, jer oko toga ćeš se najčešće graditi neki marketing, streamere, exposure i sve te neke stvari. Ali da, ono taj, ono, taj neki feeling da to je sad spremno za release, iskreno sam imam da i koji kad to ima, koji je radio. Bilo, ne, ne samo u video igrama, nego evo, bilo koji umjetnik, nešto tako, ono, da je ikad bio ono, baš ono na kraju, rekao da, da, to je sad 100% gotovo, ja više na tom ne moram raditi. Ja iskreno sam da takva osoba postoji. No, nisam da bi da ono trebali imati više taj ono MLGP mentalitet ljudi. Ja, mi smo prvi podcast, imali smo 20 ono, minuta koliko već ono black screena. Mislim, šta pa idemo, ajde. A, dobre, to šta ono, sam. Imamo audio, imamo nešto, ono, ajde. Kaj će ti slika? <laughs> Josip, rekao si da radiš prvenstveno u art departmentu, ne? Uh, dobro, više manje, da, ali, ali zanimamo u čem radite, ono, šta je to Maja, Blender, u čem se... Uh, primarno kod nas znači, koristimo Blender i Modo. Mm-hmm. Ne. Blender je super alat. Open source. Open source, free je. Znači to, ako je, ob, evo, ako ima ljudi koji slušaju da ih zanima 3D i sve to, moj duboki, duboki sajt bi bio, krenite na Blender, jer kad ti dođeš u neku firmu i kažeš ja radim u Blenderu, to je džabe program, ne mora još ekstra iskeširati 2-3 dolara, kuna, koliko god već, jer standardi su 3D Max, koje takve neke stvari, kao industrija na svjetskoj rezini. A sa Blenderom možeš čuda i čudesa raditi i ono, kažem, to ti odmah kad si ideš nekada zaposliti, čim poslodati ono, aha, okej, okay, znači radiš u džabe softverima. Može, idemo. Dobre. Tada, evo, uh, znači Blender i Modo, oba dva su jako korisna programa, ako neko već radi u Modo, na to se navijek osobno radi i dalje s time, ne radiš onim što, što znaš. Samo uvijek moraš biti svjestan da ako radiš tipa ono u nekom programu koji je tipa 3D Max, koji košta ko suho zlato, Znači da tvoj poslodavac će u to morati isto uložiti još jako puno novaca, znači ako s tim dođeš, ti 20-30 tisuća dolara moraš isto opravdati sa svojim znanjem. Či za to ljudi imaju na umu. Jesi čuo za kritu? Da, poznato mi je, šta je to? Se, meni se dopalo to, moram kad se posvetiti, kad ću imati vremena više, a i Blenderu isto, realno. Ovoga, uh, zapra- uh, digital Painting Studio, ali isto je free i open source. So. Aha, aha. Uh, isto stvarno dosta cool i, i ima community svoj koji stalno radi na tom, pa isto preporuka, ono, ako nekog interesira da počne s nečim što je full open source. Pa d- mislim definitivno, gleda ovako, znači kogoda bi se to želio i ušao to, možeš na internetu na malih milijona strana, znači uh, baš guide za game development, open source programe koje možeš krenuti koristiti, koji su dobri, znači, uh, baš zamjene za to, tipa 3D Max, Photoshop, Substance Painter i sve te neke stvari. Imaš još, kažem, ovo, kak si ti rekao, isto jako puno open source programa koji ti mogu koristiti, ono, koji se ne plaćaju, da se M, da se naučiš, a jer ako znam, možda fakat jedno opet dođeš negdje raditi, ono, je, gle, ekipa ja koristi sve džut programe, tako da mi smo dobri ovdje. Super, to ti ide na bonus. Pa i Blender ima i svoj tutorial besplatan, imate Blender Guru na YouTube, hrpa Ma materijala, imaš, taj, ima besplatnog, ako baš hoćete plaćat, onda si možete kupiti teče na internetu. <laughs> da, da, da. <laughs> Mislim, u, u i toga isto uvijek ima dobro, ono, tih teča koje baš platiš, naravno, kažem, opet ima i videa na YouTube-u, masa milijon gdje možeš naučiti čuda i čudesa, ako neko vidi nešto korisno da i plati, ja mislim da to nije bačen novac. Sam, samo što je tr, uh, općenito, znači, na internetu imaš užasno puno, znači, besplatnih stvari gdje možeš naučiti 
ne znači da ove koje se plaćaju su išta manje vrijedne. Uh, dobro, ali sad bi možda išli na taj uh, prvi dan zapravo uh, izlaska uh, s kama na Steam. Ne no, I... taj moment, ali ja ću... Da, pa ja pratim timeline, ti skađe svugdje, ona ne mogu te pratit uh... Ja imam fino kojiš ide produkcija, ide izbacivanje, ide opećevi dalje, fino. Gas Guzzlers, tako smo počeli. U principu želi da prošljavam svoje noću mora od početka do kraja. Nastavim. <laughs> Upravo to. Moraš, moraš tuti kog onaj podcast Hot Wings kužiš, ono, ja sad ono, kad ono, hrano mi ih opuštaju, ja ga sad ono ubijam u pojam, sve ako žem uračeno na taj PTSP. Jer to sam zapravo htio pitati, taj prvi dan izlaska, pošto si bio community manager i vi ste dakle bili u prva 24 sata zapravo najprodavanja igra na Steamu u, u povijesti platforme, da. Znači ono, og- ogroman, ogroman uspjeh. I onda me zanima zapravo upravo to, kad si community manager nečeg takvog, mislim kak- kako je taj dan izgledao. Mislim, vjerojatno je bio potpuni kaos, evo, na, napi se malo, stani, ono, smiri se, udahni. U redu, u redu. Na, puno sam puta pričao to je pa lakše sad okay. to malo procesirati. Pa iskreno, no joke, ja mislim da sam ja taj cijel dan bio lagano delusional. Ono, on, znaš, izgubio u vremenu i prostor. Na, znači, na, na takav influx igrača, toliko feedbacka i sve, ne možeš biti spreman. Ne možeš biti spreman. Jedno što nam je bilo spremno su bili serveri koji su svejedno padali, tak da znači ni to nije bilo spremno, niš nije bilo spremno, pogotovo ne ja, jer znači to je bio moj prvi posao i sve to, i ok, naravno Skam je već i prije Rilisa skupio neki traction i bilo je tu do, be, dosta velika količina ljudi i sve, ali ono u jednom trenu kak je Skam izašao i taj prvi dan ono, pokušavaš znači svim ljudima odgovarati aktivno na Steam forumima i sve to, ono 20 minuta sam na Steam forumima, odgovaram ko blesav, vratim se na Discord i imam kaj scrollati 10 minuta kroz svoje private message, ne? Tako, ako, sam iko, ako, sam iko, ako je ikoliko slušao ovo, ako sam te ignorirao, ako sam se ignorirao na Discordu, na dan relisa, stvarno žao mi je, ali nisam ovo. Znači ja sljedeći dan kad sam, na, ok, još uvijek prvi dan, igra nam je znači zašla, kaj je to bilo, 5-6 popodne, ne. Ono, do sovce i ono, relisaš i sad ono, stojiš i čekaš i trešiš se i gledaš, i gledaš i gledaš kak će biti, u jednom trenu sam vidiš brojke kak idu gore. I sad ono, aha, ok, sad će se krenuti spuštat, ne, još ide gore. Dobro, sad će, ne, ne, još ide gore. I taj, taj je to trajalo dugo vrijeme i ono, to su u jednom trenu, onak, na, da, naravno, pre dva noći će, ono, u prvi dva sata si prešao rekorde koji si onako očekivao za prvi šest mjeseci i ono, naravno da je show. A što se tiče samo oko bujma posla, jednostavno je, nisam mogu. Mi smo svi u firmi u jednom trenu krenuli, idemo odgovarati na Steam forume, ali ne možeš. Mm. To je tolika količina ljudi, sve, daješ sve od sebe. Ja drugi dan kad sam došao na posao, ja sam brat bratu pol sata samo Discord poruke išao sin, nisam ni na jedno odgovarao jer dan danas bio odgovarao, sam sam ih išao sinat. Mislim, ne, ne možeš, znaš, ono, tako da ono, to je, koliko je predivno, toliko je užasno strašno isto vrijeme. <laughs> koliko ste ovaj reviewova na Steamu skupili u tih nekih? Joj, sad, to, to se stvarno ne sjećam više, ono. Ali, da, Zna, da, su bili uvijek, više manje užasni su bili, jer, bože moj, ili Exo Survival igraju, no. još imaš zombije i PvP, to će i od tih ču... Najbolje kaj možeš očekivati bit će mixed, no. ne? Tako da, ono. <laughs> uh, ali mislim, super ste sad, uh, recent reviews, Pozitiv, all reviews, mixed, ali imate 30 tisuća, to je fakt odlično. Je, yeah, to, to je jako dosta reviewova, mislim, za, naravno kad je igra izašla da je to ono, jer kažem, opet kad ti igra, ok, dok smo mi to interno testirali, sve to imali svoje testing timovi od ono, 30, 40, 50, 60 ljudi, kako kada, o, i ok, to funkcionira, misliš da je dobro i sve, a onda kad u jednom trenu se na igru priključi 60 tisuća igrača, Onda tek bugovi isplivaju van koji se, onda shvatiš u, ovo nije dobro, dečki, ovo nije dobro, <laughs> popravljaj to odmah, ne. Tako da mi smo odmah, smo krenuli u ono hotfixevi i pečevi i kažem, znači evo, sad u 8 mjesecu kak nam je bilo godinu dana, mi smo imali od 54 tjedana, smo, u, smo izbacili oko 50 jedan ili dva pečeva. Skoro smo imali jedan peč po tjedna, ne. Što je previše. Ne. To je previše, ali mislim, bože moj, na... Mislim, na, za community je super. Za community je super, naravno, jer mislim, moraš, ako si Early Access, Early Access tak funkcionira, znači ti dalje konst- kontinuirano developaš svoju igru, radiš sa community na svojoj igri, to moraš raditi, ne. Sad smo si onako, u zadnje vrijeme smo rekli, ok, ja, idemo sad lagano usporiti, dosta toga smo ubacili sve, idemo sad malo ono, vidjeti što je sve unutra, kako to stoji, kakva je to pologa, da to iš, još ispoliramo, bar taj neki base dio na kojeg ćeš dalje graditi stvari, to znači mora biti solidno i mora dobro raditi, jer ako ti se taj base počinje rasparati, od uzgora će ti pada dolje, jer to je do sovce ko piramida. Ako ti po, tlo neće biti shake i sve, postoji šansa da u jednom trenutku kad ti zbaciš neki patch, da će to sve sam srušiti se dolje. Marksističkim rječnikom baze i nadgradnje. <laughs> Može to, sviđa <Okay>. mi se. <laughs> uh, 
da, sad sam sad sam nego sad sam sa marksističkim ovaj bazovinom gradnjom sam sad pomutio zaboravio sam skroz pitanje. <laughs> da, man, htio sam reći da zapravo sam sam nekako to i pratio zaigrao sam skam tako u početku i kad tek izašao i onda mi je da bilo jako puno mislim svačao sam da je early access igra i i sam zapravo vidjet, ok, šta, šta ona može biti, mm. naravno. Da ako sam nekako pristupio, šta vjerojatno i nema puno ljudi taj, mislim, ono, znaju da Early Access još ste vi imali cijeli onaj loading screen. Još uvijek ga imamo, ne brinu. Da, da, da. <laughs> da, nisam, nisam već neko vrijeme ušao, pa sad nisam htio ovaj, napomen govorit, ali da, ali onda i dalje ljudi ne svačaju, mislim, cijeli, cijelu ideju Early Accessa, mislim, i... Pa, znaš kaj, iskreno m- mogu razumjeti ljude. Jer znači, pazi, ok, imamo su idearly exercise da ti izbačiš svoju znači, igru van i da ne još dalje radiš. No. I to onak u teoriji super stoji. Ali on, ono gdje tu dolazi najčešće gdje su problemi, jedan od problema koji je na početku bio da je jako puno developera je to abuzalo. Jer prije si imao isto koje kakve fore da kad ti igrali X-u ne možeš ići na popust više od 33% i sve to i to ti je super jer ti igri na velikom popustu i to se šaltaš i bilo je to još koje kakvi takvih nekih stvarica gdje se to dalo abusat sa developer side-a. A opet, znači ok, imaš early access i znaš da ti igra ide uh, u taj sistem kada još palinaš radit na njoj. Sada, koji ne postoji nikakav neki, ajmo reći, mjerilo kada je tvoja igra spremna za early access. I tu je dosta problema, jer kažem, u teoriji to zvuči bajno krasno, kad su došli do te neke egzekucije, kada je to trebalo doći, ono imao si sve i svašta od igre koje ni nisu bile igre, nije bilo ništa, do vjerojatno igara koje su ušli u Access, koji su ležano mogli ići u potpuni release, ali možda su oni htjeli još pod Access kao dodatne stvari, možda su oni to htjeli, neke igre bi to zvali DLC, ali oni su to zvali Access i da će oni to još nadopuniti kasnije, onda još dići cijenu i koje kakve takve stvari neke, ne. Tako da ono, u teoriji da, super bajno je krasno, ali kad se dođe do toga da to zapravo ide, ono, dosta je to onak grey area. I naravno onda ljudi da je to došlo na dosta loš glas, jer kažem, kad se ono došli taj aspekt gdje su to developeri znali malo to minglati i manipulirati koje kakve stvari, da većina ljudi bila nezadovoljna s time. A isto da ne kažemo toga gdje uđeš u Early Access kao, e da, evo vam igra, super cool, je bajno krasna, evo vam roadmap. Pro, proda se, ne znam, 200-300 tisuća primjera koji skupili par, e, aj bok, ne da mi se više. Znaš, tak da ono... To je bilo problem, jako puno se crowdfunding kampanjama se znalo to dešavati. Do, do, ok, njih nisam pratio, ne znam, ali vjerujem da da. Mm-hmm. No. Ma jako puno takvih koncepata, mislim, nastane iz mm-hmm. jako dobrih stvari, ali se onda krenu abusat. Osim mikrotransakcija, one su uvijek bile <laughs> Ima jedna pohvalna stvar, mislim, ne znam, mislim, možda vidio od uh, Krajteka, uh, Hunt Showdown. Uh-huh. Survival RPG, uh-huh. mislim, super je igra, ali mislim, oni su isto, isto koji vi, mislim, imali do, dobar koncept. Znači, ono, pustili su uh, još prošle gojene u drugom mjesecu, su pustili Early Access i redovno samo nastavili uh-huh. raditi na igri. Mislim da je sad puna igra dosta vani da košta 40 dolara. Pa da, daleko toga, po meni Early Access je super sistem ako ostaneš vjeran igračima i sam sebi. Ne. Tak da onar, kažem, super je zamišljeno, ono, e, gledajte ekipa, ok, izbacit ćemo, znači u teoriji to super zvuči, ono kao, e, izbacit ćemo igru koja im, im, nije potpuno, imamo kostor i sve, daćemo ti za manje para i još uz to ćemo slušat tvoje feedback kako želiš da ono, mislim, ovako ako nekom pričaš, ono, buraz, sign me up, ono, to je super stvar. No. Ali dobro, opet kad je došlo te egzekucije, većina njih je failala, ja mislim da se, mi smo tu, ja, idemo u jako dobrom smjeru, jer kažem, znači, i dalje konstantno komuniciramo sa communitym, pokušavamo sve te pečeve redovno držati da idu novi update i da popravljaju stvari koji su potrgane, novi content i sve to. I na kraju, da, po meni mi radimo early access kak treba. Mm-hmm. Imate super i aktivan community, mislim ja vas pratim u mm-hmm. društvenim mrežama i to pa vidim da svaki put što god da objavljujete, ljudi redovno komentiraju i pišu vam i pitanja i to, to je super. Pa da, 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 mislim dobro, mi, mi smo se odmah i postavili kao dosta otvoreni developeri. Ne, ono, je, tu smo ok, idemo pričati s vama i sve to, jer probitno to je onda meni zanimljiviji posao, sam community manager. I ono, ka, mislim, naravno, u današnje doba svako ima neku svoju ideju za igru i samo mu fali novac i to će biti milijonski projekt i uspjeće, ne, to svako ima. A, ali opet sve jedno, ono, kažem, mo, ovo je bio by the way sarkazam, jako. Ali naravno, može biti i ljudi koji ti dođu daju ti actually, neki dobar, solidni komentar, feedback i sve to i to učestalo dobivamo. A u jednu ruku, ako ideš u Early Access i ako ti kažeš da radiš nači igru sa ljudima i sve to, onak trebao bi slušat jer to si u jednu ruku potpisao, to si izrazio. Naravno, vjerujem da postoje neke igre 
koji uđu u Early Access imaju već setupiran svoj roadmap i kažu gledajte, Early Access je, nismo još ubacili sve feature ali znamo točno što ćemo ubacivati i nećemo vas uopće slušati. Jer znamo kako nam igra želi izgledati, što je isto sasvim ok, samo to nisam baš često vidio, moram priznat. No. Ja osobno barem. Da, pa pretpostavljam da je i teško iskomunicirati izdavačima kao da mi ne želimo ove stvari koje naša publika želi. Ne? <laughs> da. Da. Mislim, to vjerojatno postoji, samo ne postoji taj slučaj da se to baš javno kaže. Ne? Pa da, mi, da, da, definitivno. Ok, e, imali ste evo sad e, opet jedan timeline, ali pa sad sad ću skoći skroz u tipa četvrtak ovaj, dakle kad ste imali zapravo zadnji hotfix, jel da? Aha. Da, e, i tu ste čak i pričali, mislim, ovaj, koliko sam vidio na Steam o tome da sad mijenjate taj sistem. Da, pečenja, ba. Da, pečenja i toga. E, sad evo, možda samo da ponovite neke zadnje stvari koje ste obazili, vidim da ste dosta onako revampali e, same ove zombije. Mm-hmm. Da, mm-hmm. da sad imamo kao ove neke vrlo... Jučer je izašao jedan streamer na YouTube stavio video kao da je Skamu namio u Sajna Bolta da bude novi zombi trener. <laughs> uh, da, znači, uh, znači prije ovog peča nismo nik- ubacili nikakve nove znači, AV, samo ove koje su do sada bili uh, njihove uloge, smajmo reći, malo pojačali. Tipa, evo, ja, znači, sami znate da u našoj igri kakva metaboliza, znači možeš biti velik debo, možeš biti mršav, uh, možeš biti jako mišićav i sve to. Pa... I tako neću, imamo i takvih iz zombija, variramo. Znači sad oni koji su jako mršavi, oni po defaultu su užasno brzi, jako brzi, ali imaju puno manje helta i dok tu dare puno ti manje helta na nesu. Onda imaš tipa one koji su baš nabildani, ja, m- 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 mišićavi zombi. Njima treba malo duže da zamahne, da konektira s tom, ali ako to napravi, ne, ne neće ti biti dobro. Dok ovi recimo debeli zombi, oni jesu i spori i sve to, ali zato imaju jako puno helta i isto dok te udare nije ti sve jedno. A onda imamo isto i military papete, imamo i police papete, oni su općenito sami po sebi, su na lokacijama gdje uvijek može daći dosta uh, high rarity loot. Oni su po defaultu sami po sebi dosta jaki, da znači možeš imati na... Da ne možeš doći tam i sam sve polutati, pa, 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 bog da viđenja, pobija sam sve zombi, sad sam to sve uzao. E, sad to više nećeš moći i malo ćeš se namučiti s time, ne. To što se tiče zombija, u principu čisto da ubacimo malo više dinamike u taj gameplay. Jer ono, kažem, dok ti sad dođeš na negdje i vidiš sad tog nekog zombija kojeg god da vidiš, proći još mora vidjeti koji je on, što je, čisto da možeš znati kako mu prič. Jer ono, jer ovisi isto kako si ti došao do njega, jel, ono, jer sad ono, jesi ti super formi, jer si već, jel, si već gladan, jel, si već žedan. Jel ti stamina dolje, jel si možda već ozlijeđen, jel ti pade neki deficiency u tvojem tijelu pa da ti to utječe na staminu ili sve. Znači to uh, smo promijenili samo, znači to nije ništa novo previše, čisto zato da bi malo više te dinamike i gameplay raznovrstje kubacili unutra. Da, posjetio me sad zapravo, znači pričamo ali o tom cijelom ono, sistemu metabolizma, ali pri samoj kreaciji lika postoji još jedna ovaj, fizička predispozicija koja utječe... Ovaj... Penis slider! Da, da. <laughs> Koji dakle... Ovo je ovo, 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 ovo pet kaj sam napravio. Uh, ne, 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 su okej, okay, demonetizacija i to je da, to. Da, da. Evo, nice. <laughs> Evo da se opustim, ja ću reći da pričamo o veličini k***. <laughs> A, ah, okej, okay, sad, okay, sad znam se, koliko daleko mogu ići. Da se opustimo, da, ovaj. okay, ali, <laughs> da to okej, okay, ti ne ćeš ovo rezati. Uh, Brim da no neni nije da bipe. Okej, okay, <laughs> dobro, ajde, okej. Okay. E, pa daj to posti. Da, uh, ovaj, da, i on je zapravo u... <laughs> ne, sorry, kao, super mi je kak te zbunilo. <laughs> da, da, malo, malo. I got dicks on my mind now. Ovaj, um... Da, i on je zapravo u obrnuto uh, proporcionalnoj vezi, jel, sa uh, statom intelekta, jel, da, ili... Uh, <laughs> da. <laughs> ne kažem da je to najbolje napravljeno. Ne kažem. Uh, ali da, znači, u principu tako, im, imamo... A, o, to smo bacili. Volio bi, uh, ljudi to znaju dosta često gledati kao sa strane. To ste sad ubacili. I sad tu postoji kao situacija zakidanja kao pointova za skillove i sve te neke stvari. A više kaj zamisli si više kao bez toga, znači tak je bilo, imao si toliko znači pointova koji si možeš uh, staviti u svoje skillove i sve te stvari. Onda smo još ekstra bazi, ajmo staviti uh, penis slider i kad ti je znači na, na sredini to ti je normalno. Ako ga spustiš manje dobiš ekstra, a ga digneš više dobiš, gu, gubiš ne. Znači to je samo jedan više taj neki ekstra dodatak koji može imati utjecaj na gameplay ako hoćeš imati više ili manje, a i ne mora, znači u principu čisti neki roleplay dodatak. No. Jeste to isto po ovim realizmu kojem ste gradili ostatak igre kao, jel, jel, jel average nekih 15 ili? <laughs> a, to trebaš vidjeti ljude koji su radili, no to ne znam od kuće referencu, vadili no. iskreno. 
Ja sam znam, ja sam znam da svaki put kad sam započeo novu igru s Kamu da ja sam stvarno iskoristio bi to i svaki put sam igrao, ono mislim sam mikropenisom. Što e, da, kažem, ne, 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 znači svaki put kad ideš igrati s Kamu mikropenis obavezno. <laughs> obavezno. <laughs> Vjerujem mi spasit će ti jako puno muke u igri. <laughs> Ali ima zapravo, ali čekaj, zapravo ako uh, dignem slider do vrha, zapravo i nemam, nika, nemam neki bonus, nešto, negdje, ono. Tipa, tipa da, da će se zombi onako stati kao, hm, čekaj. <laughs> Imaš se znanje da imaš jako velik pimpek u igri, kad da. je to dovoljno za ego. Meni je. Ok, da, zapravo, <laughs> kad sad razmislim, imaš pravo da. Okay. <laughs> Imate još stvari u igri, ja se toga, tipa obacili ste ovo sad sa gradnjom? Taj segment, mislim... Base building, uopće ne to? Da, da. A, da, da, to je, to je došlo prije nekog kajna vremena. Da, mislim, na početku smo bili dosta protiv toga, nismo htjeli base building, jer to ti radi jako, jako prljave stvari tvom serveru. Ne na dobar način. Ali vidim, jako puno komunita je to tražilo, kao je, pa možda bi mogli la la, onda smo krenuli prvo sa fortificiranjem trenutnih zgrada, znači da su u koj, zgradama koje postoje već na svijetu, da može doći unutra, zaključati, staviti na prozore, koje kakve daske, sve da neke stvari, da to može biti kao tvoje. Ali onda kako smo vidjeli, dosta ljudi je kao baš tražilo ono, base building konkretan, pa smo rekli, ajde idemo vidjeti možemo tu napraviti, ne? Evo tražio vas i konkret structures, puno ljudi piše zapravo na vašem redditu za base building, očito, očito je od interesa. Fakat. A, da, zato što se ignoriram, a više manje red, ali nada veze. K- kaj kažu? <laughs> Ma ne, ovo tu, je, ovo tu je čisto suggestions for the future of base building, neko je napravio, uh, Just a Sun Bro, je napravio i fakat velik post. Ma uglavnom ovoga, the stvari koje bi on volio da se nađu ovoga, u budućnosti u igri, concrete structures acquiring, concrete structures balancing concrete, pa ima to. Ok, budem ponedljivo pogledao pa u predljak, pa ću forward dati suggestions. No, sad je vikend, pusti ga sad, stinu. <laughs> Uh, da, ali evo, vratimo se zapravo na cijeli taj ovaj, metabolizam uh, u Ingri. Mm. To je, mislim, jedna onako vrlo specifična stvar koju stvarno nigdje nisam vidio toliko u detalje da Kadi nešto ne, napravi. Nigdje. Da, da. Uh, mislim da, ono, evo, za one koje ne znaju, mjeri vam se doslovno sve. Znači, od osam različitih vitamina ili koliko željeza, Mineralima. minerala, da, um, odnos vode, temperatura tijela i tako dalje. Uh, to smo te već pitali na radio, ali ako možemo još jedan put, dakle, koliko u to... Koliko u to išlo, ovaj... Um stručne pomoći, dakle, od strane medicine, nutricionizma, A, tako sve. Da. sve, definitivno sve to moralo ići. Mislim, ne možeš raditi ljudski metvolozim u igri ako ne znaš kako funkcionira, to je prva stvar. Ja znam, evo, konkretno, ja sam u našoj igri uh, morao određivati nutricionističke vrijednosti za svu hranu. Hmm. I to nije bilo lagano. Mislim, začudio bi si koliko je teško naći konkretni nutri, uh, nutri, nutricionistički podatak o, o ljudskom mesu. Znači, fakat je teško, ne, ne, nema ga toliko no. puno posvudje, ne? Isto tako i od koje kakvi stvari, od vrana do ovih uh, koje kakvih crva po zemlji, kukaca, insekata i tih neke stvari. Znači, dosta toga je malo teže za nać, uh, ali i, i moraš, moraš se za to potruditi da bude što točnije, jer kažem, kod nas u igri je to sve toliko interkonektano, da ako jedan fulaš za jedan posto na početku, na kraju ti to može dosta jako velik impact biti. Još dan danas imamo s tim problema jer to je užasno teško za sve izbalansirati. Ja bih poprilično rekao da rekreirati 100% ljudski organizam u, u bilo gdje je poprilično nemoguće. No. Tu, šta sve tu postoje dok smo to počeli proučavati nije mi dobro bilo. Tak da ono, ali evo, trudimo se da i definitivno na u video igrama niko nije napravio tako nešto što je mi taj cijeli metabolizam u igri. Uh, ima to još uvijek svojih problema, naravno, jer jako je kompleksan sustav, ali idemo prema tome da, ga, ono, da to ispoliramo sve, da to bude dobro, da to bude kra- bajno i krasno, ali je zahtjeva jako puno znanja i jako puno znači, uh, inputa od baš ljudi, od struke, od medicine i sve to, a su sreće od uh, dosta mojih kolega, ima ljudi koji su u medicini, to pa možeš tu dobiti kontakt- za gljivo našu igri, kontaktirali smo profesionalnu osobu koja se bavi samo gljivama. Tak da ono, kažem, znači to sve mora biti popes. Sozira našu prošlu priču o osoba yeah. koja se bavi samo gljivama. <laughs> Pazim, mo- molim vas, molim vas, molim vas, samo kratka digresija, obećam da zadnji put, ali ovo je užasno smiješno sredita. Znači, uh, tred se zove Let's Talk About Penis. I frati... 
Mo- moj čovjek, scam <laughs> community. Mo- mo- molim vas, slušajte ovo. Kaže, wondering as a 35-year-old male, what penis size has to do with trade statistics? I feel most things in this uh, gamer try, uh, game try to be or eventually be realistic. How does penis size affect anything? Blah, blah, blah. Lastly, I wonder what the female equivalent will be. The bigger the ass and tits, the dumber they are. I prvi komentar. Yeah, by the way, this is so well written. I can tell you have a small penis. Intelektos samo. Ne, kao uža, prosti, uža se svešta. Kao četiri upload na thread, 28 na komentaru. Imamo jako dobar community, kada ti kaže. Prosti, htio sam ti pijati nešto, pa ovo mi je napamet. Mislim da bi zanimljivo možda bilo, Uh, obzirom da često ljudi nemaju uvid u, 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 u ovak neku dugu dijelošku formu sa developerima ili bilo kojim dijelom game dev tima mm. za igru koju vole igrat, je li ti ok, sad mi to pao napomen, mislim da bi to bilo super i za nas i za vas, uh, da prevedem sve i bacim transkript i pustim ljudima na reddit ovo. Da, slobodno. Da, ok. Sam ti rok. Ok. Ajde. Eno, možeš nas vratiti na timeline. No. Uh, Marja, ja sam ti ospojenuti ovaj kao kad sam, uh, jedan od prvih puta kad sam igrao s Kami, to je bilo ono još u počecima i tad je bilo recimo jako teško još naba- doći zapravo do hrane nekako. Mislim, još uvijek je. Okay. Da, vjerojatno, ali dobro, to je survival. Poante je survival, bit, da, ne budu ali, da. ali onda znam da ono, baš sam, ono, idem okolo i tražim tu hranu i nikako da dođem do nje, konačno nađem neki vrt i nađem si krastavaca i samo pojedem hrpetinu krastavaca ono, od jedan put i krene povraća čovjek jer mislim, ne može, očito ne možeš na prazan želu da spojesi šest čitavih krastavaca. Pa prvo je ovak pojesi no. šest čitavih krastavaca pa ćeš uvijek biti. Da, da, pa upravo to. Snimat ćemo. Ali, <laughs> Eto ga, na. do it for science. E, evo, napravite experiment pa ćemo mi prilagoditi po izlazu toga za našu igru. Može, može. Stajmo Napravit ćemo neki ono, uh, scam larp. Ono, to je. Može, stavimo te u kredice. Da. <laughs> Jesi siguran da želiš raditi scam larp? Ne. <laughs> <laughs> ok. To tek kad, kad si to rekao mi bilo onak, o, ček, malo jesi, siguran od to. <laughs> Znaš kaj se radi u našoj igri? Da. <laughs> Ajde, da, da. Da. Uh, da, ali ono, samo, da, bilo je taj neka drugačiji dojam od onoga od, ob, općenito u igri gdje je jednostavno okej, okay, imaš si neki ono health bar, nađeš si hranu, najdeš se te hrane i okej, okay, health bar se puni i to je to, ali ne, ne, trebaš malo neku salatu si složit, ono, ne baš samo Da, trebaš jednom, definitivno ono, kod nas, ono, pazit što, mislim, pazit što jedeš, ono, Možeš jest sve i preporučivo je jak nađeš neku hranu da to, da to pojedeš. Uh, čist, to je naravno visi, znači kad god nađeš nešto moraš vidjeti u kakvom ti sad stanju lik. Uh, jel, je u deficiency sa nečim jer nečeg ima previše da utjelo pa da to ne uzimaš više. Jel ono, jel ti si jako nabildani lik, jel ti sad već lagano fali protein da ti već pati tvoja mišićna masa i sve to znači da tvoji staci padaju lagano dolje. Znači, da, nije ko ono, ok, naletiš u neku igra neku hranu, a gle, neka hrana im si dignut, malo staci to no. pojedeš. Kod nas, sve je onak doslovce ovisi o situaciji koji jesi, jer svaka situacija ti je drugačija. No. I tom se mora, ti se moraš igrati prolagođavati, def, definitivno. Idemo prema tome da, znači, skam svijet radi s tobom kaj god želi. No. I stavljate u koje kakve pozicije, neka ćete počasti sa dobrim lutom, neka ćete počasti dok ćeš otvorit nešto i pet zombija ćete počet jest. No. Tak da ono, snađi se bacica. Da, ma ne, to je sasvim ok. E, da, e, još jedna stvar koju bi spomenuo je dakle, e, sam zemljopis kama, dakle, to je ono što je recimo domaće u publici pripomljivo, da sve lokacije, kao što smo već spomenuli, imamo ulicu Milana Bandića i ulicu Žrta Milana Bandića, ali imamo tako i razno razna sela, Tisno, mislim da je Tisno čak onako infamozno, ne ima jedan spot bio u ovaj A, u tisno, je, tisno je zato što je tam ima jedno brodogradilište i to, dosta je veliki grad sam po sebi i tam se znaju klasa, da. da, da. E, a kako, je došlo, kako ste zapravo radili tu selekciju uopće toga koje ćete gradove ubaciti? Mislim, dobro, čak se ne radi više manje o gradovima nego o nekim selima. Ja. Pa poprilično je actually jednostavno to bilo, otvorili smo Google Maps Hrvatske, i uzeli smo neka manja sela sa najsmiješnim imenima koje smo našli, to smo izvadili vani, onda smo ih sam pobacali po kartina. Mislim, nije, nije, nije sad tu naš bilo ono, aha, ok, znači tisno u, u, u Hrvatskoj, to je točno toliko kilometra od obale, koji nam je grad točno kilometra toliko od obale, on će biti ti... Ne, kažem, imali smo listu u fora imena od Gačice, Mirkovci, tisno, dobro, to je malo te više poznati generično, takve stvari. I onda kad je došao na red, to sam, to sam isto, ja fun fact radio ono, ha, tu imamo sve te lokacije, ja šlisto imena, ok, 
prvo copy paste staviš na tu lokaciju, dođeš na drugu lokaciju, uzmeš drugo staviš i lijepiš ne. Znači nije da sad tu bilo neki elaborate skimming iza to da točno to bude ono po sferama, kilometražama i tako nekim stvarima. Ali da, fokusirali smo se na to, znači da uzmemo znači, imena od, samo od, znači, od, znači iz Hrvatske sve te naše stvari domaće da koristimo. I to je u principu to. Imamo isto kažem da nije dosta ovakva lokacija, tipa sad smo bacili željavu. E to sam baš htio reći, to smo na rebootu spomenuli, bili i taman ste ju bacili kad smo e, da, 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 da. pričali. Znači slavni Titov nikad zaživljeni avionska pista u planinama, ne? Da. Jesi gledao možda Houston, we have a problem? Ne. Topa preporuka, to je slovenski dokumentarac, mislim, radi se mokumentari o jugoslavenskom svemirskom programu i stvarno je preporuka za pogledat, doslovno, ako danas imaš ufta pogledaj, ja uživat ćeš. Ja mislim da tu ima i dosta teorija zavjere sa jugoslavenske e, space program gdje ti to prodao Amerima prazni zrak. Da, 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 da Može, može, zašto ne? Samo evo fun fact, kao imali su kao postoje neki sofisticirani način da se vježba bez težinsko stanje u Americi, a mi smo kao imali nekakav divopski kontejnjer pun vode gdje bi pustili osobu u mraku, no, bacili je unutra i zatvorili to. <laughs> I guess it works. <laughs> Vjerojatno ne, ali ne vezu. Znaš da imamo ono sve na naklo, tako, tako mi učimo djecu plivat, baci ga pa šta, šta bude da bude. Uh, ok, evo nas nazad, znači u drugom dijelu našeg intervjua s Josipom Barišićem iz Game Piresa, pričamo o skamu pretežito, pa evo sad ti zapravo postoje jedno pitanje koje možda i nas mitos, obzirom si već sam rekao više puta da ljudi nikad nisu zadovoljni sa, do kraja sa onim što rade, ali evo, mislim, imate li možda ne, neku, neki ono, ballpark do toga, do, ono, kad ćete biti sa skamom zadovoljni za reći, ha, kao, ok, ovo je sad ta igra koja je, mm-hmm. I ono, mislim, ok, uvijek će biti ono mjesto za oško i peći to, ali onako. Dobro, da, ok, znači u principu sva, um, prilično sigurno da je tako više game development studija. Znači ti imaš svoj game development, game design document, GDD, ne? I ti po njemu, znači tam ti je sve fino raspisano, napisano što je ta tvoja igra mora biti od A do Ž, znači do početka do kraja. I mi se isto dalje, znači time se naravno vodimo da nam da sve što imamo u GDD-u, znači da nam to bude kompletna igra. I naravno sad tu još ovisi tih nekih vanjskih aspekta što bi ljudi htjeli da ubacimo što smo ubacili. Možda nešto iz tog GDD-a što oni ne vole pa to izbacimo van. Tak da ono, rekao bi da većina developera se znači fokusira na to, znači da im finalan proizvod bude to što tom GDD-u piše, jer oko toga se sve to gradi. I sad tu još nekih malih možda kaj ima odskakanja sa tim stvarima, neko, nešto što su oni skuži da možda stvarno ipak u praksi ne funkcionira ili su se sjetili nečke što bi moglo funkcionirati pa to onda još ubace. Ali ako bi u nekim brojima to su možda varijacije od 5 do 10% maksimalno. Da, je li onda smo možda sad još to unutar tog GDD-a neka onako veća stvar za skam koju, koju još nismo vidjeli ili je to sad sve onako krpanje detalja i... To je zapravo onda i pitanje ovo od Petra uh, koje nam je poslao zapravo da vidiš skam u budućnosti koji su još planovi na... A, što se tiče konkretnih fičera, e, sad od ovak iz paveti se ne mogu sjetiti, ali i, ima dosta toga gdje još će tu biti još dosta drugih NPC-eva, još AI-a od uh, prijateljskih i neprijateljskih. I općenito htjeli bi uh, ubaciti još, ajmo reći, ne, neki osjećaj malo baš tog svijeta, što je na otoku i van otoka nešto se događa, pa bi ono htjeli tak na neki način zaokružiti da to baš bude, ajmo reći, neki svoj ekosistem, neki svoj svijet za sebe, ne. Mm-hmm. Tako da sa te strane još imamo dosta stvari koje moramo poboljšati i ubaciti ekstra. A sad, i to bi onda, onda bi mi to, ajmo reći, zvali kao neki, ajmo reći, kompletan projekt, ne. Sad još ako bi, ako na pitanje kada bi to bilo, u game developmentu je smrtni grijeh pričat da. kada. Znači, da, da tu me, bar, bar to je moja osobna mantra, kad me kod pita kada je to van i kada bude gotovo. Bolje ne, da. E, da, tako smo se svi nadali, jer smo cyberpunk u četvrtom mjesecu, pa evo čekamo do devetog šta ćemo. Da, da, da. da. E, da e, Pitao bi se zapravo i ono što ste možemo trebali ranije postaviti, koji je zapravo, e, mislim, story s kama. Jel, Aha, je, samo priča. Ok, uh, to je znači poprilično jednostavno, znači radnja skama ti je, ajmo reći, neka malo bliska budućnost, uh, gdje je ka, ajmo reći, svijet vode korporacije. Mm-hmm. Znači, politika je tu samo ne, lijepa fronta, či zbog odnosa, ali money go, makes the world go around. Kak Neki bi rekli da je to sadašnjost, ali ok. Uh, tinfoil hats on, možda je, možda no. i nije, ko zna. <laughs> Orwell quotes incoming. E, uh, što sti, i znači taj svijet, 
nije naći u našem svijetu, ajmo reći normalni plebovi, ljudi koji rade i sve to, oni su počeli lagano, ak skuži to ne valja, to nije dobro, šta se to događa, mi želimo neku slobodu i sve to. No, pošto se s ljudima da užasno lagano manipulirati, jer attention span današnjih ljudi je manje od zlatne ribice, te korporacije su rekli, došli, e, pa znate kaj, ajmo mi skinuti njihovu pažnju sa njihovih problema, jednostavno staviti neki masakar, neki pokolj na TV, to će im oduzeti pažnju, vrlo vjerojatno, što je i uspjeva današnje doba ljudima. Pa su onda došli i ta organizacija Tech One je uzela taj jedan otok. Uh, to je već prije bilo njihovo, na kojem su radili koje kakve stvari, o kojima sad neću pričati jer je spoiler. Uh, ali da, znači sad taj otok, tam su radili koje kakve stvari na njemu i on su ga uh, preobrazili, prekonvertirali kao u taj neki prison island. Gdje oni sve, znači svoje death row inmates iz koje kakvi svijeta, znači najgori skam na svijetu, tamo se šalju i oni tamo jednostavno stavi ih, moraju preživiti i to se snima za mase, znači da to bude lijepo kao neke gladiatorske igre, ajmo to tako nekako nazvati, ne. I to ti je u grubo priča skama. Da, odakle na zombiju u svemu tome. Pa to ti je onaj dio, znači kad sam ti rekao da taj te quanta firma još radila koje kakve stari na tom a, otoku a, prije. Nećemo, jedno ti ne, nećemo nužno. Jedno od tih stvari koje mogu pričati je bilo, znači ta tehnologija BCU čipa, kaj naš svaki inmate ima a, na glavi, to vidiš, ne. Znači taj BCU čip općenito da je yeah, security precaution za da oni mogu pratiti konstantno gdje je on, šta je on, ako odeš van bounce-a tog kotoga, to ti eksplodira i ako tvoje tijelo, ako, mislim dok kao on, ta osoba umre, kao igrač, prisoner, taj BCU čip ti uzme kontrolu nad tvojim živčanim sustavom i dignete kao Husk, papet, nešto, zombi, kako to ljudi zovu i da bude čist tamo na otoku, kao još potencijalna prijetnja drugim igračima koji jesu, jer to je zabavno za gledati and it brings the views and the money in. Tako da to, to bi ti bilo to, ne? No, ok. Sada ako imaš još nekih pitnja, ako ti nešto nije konsistentno u igri što se tiče lore i sve to je osobno pita, uvijek je dobro objašnjeno. Bar ja to mogu, bar se nadam. Evo imaš tim koji... Ja nažalost još uvijek nisam imao mogućnost odigrati skam. Sram te bilo. Sram me bilo. Sram, sram. užas. Ali ko što vidite, moj računo se nalazi ovdje, a ne doma. <laughs> a, ja, ja, sad si mogu ga igrati i probati. Paralelno. Ha. Evo, evo znaš šta ti obećajem? <laughs> obećajem ti da kad dođe sljedeći put da ćemo ti jako puno pitanja o voru i da će biti već vješt. Može, da govorim. Uh, da. Uh, sad kad si me šejmo, možeš sad, dalje. Sad, da. da. <laughs> <laughs> um, pa dobro, mislim da, sad smo viš, više manje pokrili to. <laughs> sad smo gotovi kad se vešajmo to. <laughs> da, da, da. To je to. to, je, to. Vrepaj pot. Da sam znao bi to u prvi 15 minuta napravio još od doma. <laughs> to mi je cilj svakog podcasta. Ma uh, uh, ne, nego, uh, ok, pričali smo dakle o budućnosti s kamo otprilike gdje će to ići. Uh, imate možda u Game Piresu sad neku ideju post skam ili... Uh, skam 2, ha? Da, a, mislim ne je nužno to, nego možda i neki novi IP ili tako. Uh, naravno da si imali, to su predave korporativne tajne, kako im kaže Mark, da su ubiti. Da, ok, znači, da, mislim, to je samo, ne, postoje, ok, to je ono što... Reci okay. neni. Jel' <laughs> <laughs> ja, smo sad u free roam momentu ili... Uh, ovak, ovak ću ti, ovo, ovo ću ti reći, uh, što se tiče, jer naš sljedeći projekt postoji, postoji u obliku šodringove mačke, u kutiji. Mm-hmm. Možda je, a možda i nije. Možda ne. Tek kad je otvorite, znač. Tek, tek kad završimo skam, znat ćemo. E, točno to, točno to. <laughs> ok, uh, pa da, mi samo možemo zapravo taj neki ono free roam, jer ovo je do sad bilo jako strukturirano i planirano. Gdje <laughs> <laughs> imaš u Josipe, trenutno? Ili imaš vremena za igrat? Evo, imam, imam, imam doma, znam, doći nak malo, ne malo sjesti, čilat se i zaigrati. <laughs> malo je. Evo, evo nove vijesti. Ne, ne bi ti preporučio Death Stranding onda, hmm. ako... A isto ne Walking zanimam. Simulator. A mislim, mene, ja, ja sam fan Kojime, pa ja baš volio igrati. Ja uh, sam call outu sam Kojima na to. Zato su počeli zvati i Death Stranding Walking Simulator. Skam je bio prvi Walking Simulator. <laughs> Nek' niko mi to neće uzeti. <laughs> Jebi se Kojima, dobro ti je igral, naš je bio prvi. <laughs> <laughs> Oga, zamisli da sad, kad da prevedemo ovo tu sve, stavimo transkript, stavimo titlove gore, i onak krenu, krenu ovoga, Skam developer calling Kojima out. One me one me, bro. Na, 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 da, 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 da. One me one me, ne Skam, ajde. <laughs> Ja, beda. Odlično, sad će biti clickbaitovi na Verge-u. <laughs> Alako, evo odmah. Znači, uzet ćemo njegovu mapu, uzet ćemo moj, i skam mapu. Uzet ćemo neku istu udaljenost. Ja ću ću death treningu prolaziti, on će ću skamu prolaziti. Ko će prije to proći? Ja ću biti prvi. Ne znam, ja ću gledati stream. <laughs> ne, ne, ja ću biti prvi, znaš zašto? Jer je skam toliko zbagan, se neće moći snaći čovjek. 
<laughs> Ай, стой, бъдем. А, а ти си на 30 кодома, да. Са... <laughs> да. Лагро направи ти съвършено изполиран. Ей го. Али Грегор, кой е с багана? А, да, ти на, на себе. А-а. Само малко, опрости, можеш вероят на чипинат, но опрос съм нашия чуана, кой зашел при кой сад. Anthem still has Christmas decorations. Да, да, то са ви. Окей, наш кай, мога коментират? Може да ги и до следващия бойче, мислим. Кой джамия ако нас? Само промениш бройко, сред на нова. Ми сме по-прилично с камо да държи на божични декорации кръс тяло годино. А мислим, ало гледай, 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 я искрено то кужим, аз съм особа, кога би нарадиш божични дърци, Прекла плахта ми макнула плахта на следващи божич. Да, добро, не, мисля, може и то, ал кай, оно. Ми знам да прошла година за божич, как сме избавили баш божични трейлери, кои са некакви глупости, не. И ставали смо те божични айтема, оно, кай, оно, да може, в принципу може си направит поклоне, као кути за поклоне, но може ставит айтема, може дават людима, кад црчаш, рецимо, на граунду ек за камени и то сранја, кад си горе, тамо дје снег, може нач сноуболс, јело сноуболс. Знаш, оне таки неки ствари сам поубаци. Ја лако поедеш јело сноубол. Да, че исте вода, ал мислим, значи, да, не, каде ти кажем. Ставите инстакил. Та било фора. И саньке смо исто имали, ал саньке су толку потргани сами по себе и оно, баш су их люди експлойтали масовно, оно, за кое какви ствари. Ал е било забавно побрани се санькат. Побрани? Да. Ono branu pod 90 stupnjeva kaj ti je dolje, ekipa se tam sanjke zvala. Fakat je dobro izgledala, ki najbolja stvar. Sad sam rekao za sljedeći peč, ne ide tam dolje, znači kak imam mu tu ogromnu branu, da ne ide dolje moram staviti kiri pool. Kaj je onak dosta plitak i mali, ali ga actually pogodiš da možeš osad živ, ne? Da možeš skočiti u to. I onda ćemo imati nacionalne zbrane. Odlično. Mislim nacionalne, to onak stavio bi unutra, čini mi se fora, onak, it's a fun thing. Easter egg. Pa ono, odi, skači, ajde, uživaj. 